Hey guys, welcome back sa ating Mavic Mini Series. Ngayon, i-walk through natin ng DJI Fly App and yung mga laman ng application sa loob. So, download muna kayo ng Fly App. Punta lang kayo sa Play Store and search nyo lang DJI Fly Yan. So after that, open your application. Asha. So you know, pag na download yun na application. Um, kailangan nyo muna i-connect yung kasamang ano, kung ano mang cellphone nyo kung type C or sa lightning pang iPhone so ito, ito yung nasa loob ng app uh, may kita yung dito um, academy, fly spots restricted zone, album sky pixel profile and connect aircraft So, dito sa home screen, dito sa academy, parang ano siya eh. Um, tawag dito, tutorial. Mga basics pa. Ayan o. Functions, tips, light safety, user manual. Natin. Fly spots. Ito. Ito mo may kita yung mga restrictions. Ayan o. Pasok ako sa blue. So, meaning, malapit kasi kami sa airport. Eh. Yung blue is meaning, ito, authorization zones. So, pero nakapag-try na ako mag-fly. Pero, kailangan mo, kailangan nakasign up ka sa DJI din. Kailangan may ano ka, mobile number. Para makapag-fly ka. Pero, hindi ko sinasuggest na ganun yung gawin nyo. Kasi, hindi ko alam yung rules hindi ko pa alam yung rules dito sa, sa Pinas about doon. So, ang hirap po. Oh. Hindi ako makapag-fly dito sa amin. Tapos, ito. Restricted zone. Same lang din. Dito nyo may kita. Ito, pindutin nyo itong I. Sa upper right. Sa baba ng search. Dito nyo may kita yung iba't ibang ano, uh, geo zones. Okay. Sky Pixel. Um, dito nyo, pwede, pwede kayo mag-share dito ng mga, mga footage nyo. Eh, upload nyo dito. Pero ang alam ko, gagawa pa kayo account. Hindi ko lang sure. Or kung iisa na siya sa uh, account ng DJI. Profile. Basic lang din. May kita nyo yung ano. Um, ilang minutes nyo siya napalipad ilang oras, distance tas kung ilang flights na yung nagawa nyo more ayan na flight data center tapos album syempre yung mga na mga video na sinib mo na then connect aircraft ok so pag ikaw connect yung aircraft nyo um, kailangan nyo muna yung on to tsaka yung drone kung ano man sa kanila pwedeng mauna wala naman in order na ano so paano ba i-on one click then hold one click then hold yun narinig nyo na yung sound ganun din dito sa drone one click then hold ayun na Nag-check yung mga propellers niya. And... May ilaw. Once connected na yan, magiging green na lang siya. So, ayun. Connect natin. Ayun, no? Makikita nyo sa screen. Remote controller connected. Ayan. Kung sana siyang bumukas. Dito tayo sa loob ng bahay. <laughs> 
medyo magulo. So, ayun, no? Ah, uh, may ito yung dito sa screen. Take off with caution. No GPS. Indoor kasi tayo, eh. So, walang GPS talaga na may kita. Kailangan talaga sa labas. So, okay. Walk through tayo dito sa loob. Mga modes. P mode, S mode, C mode. So, P mode. Ano ba yung P mode? Ito yung ano, ha? Position mode. Kung baga, uh, pag magtitake ka ng videos, um, kung pag ipoposition mo pa lang siya, kung anong gusto mong kuhaan, ito yung gagamitin mo. Medyo mas mabilis kasi siya kumpara sa uh, cinematic mode. Yung cinema cinematic mode kasi, um, yun na yun pag magtitake ka na ng videos. Yung mas mabagal yung galaw niya. So, para mas smooth yung ano niya. Yung kuha ng mga footage niya. Then, S mode, sport mode. Ito, medyo mabilis siya eh. Uh, hindi ko muna siya i-advise gamitin. Lalo na akong beginner. Parang ako. Hindi ko ginagamit yung sports mode kasi medyo mabilis. And, mas mabilis siya mag- uh, mag-take up ng battery kumpara sa P mode and cinematic lang. C mode, ayan, C na smooth. Ito yung mabagal lang. Yung smooth lang yung galaw. Maraming nakikita nyo sa mga movies. Ganon. Okay, balik tayo. P mode. So, itong 3 dots sa right. Ito yung mga settings niya. Dito, pwede nyo iset yung max altitude. Max distance. Uh, modify my... Okay. Ayan, max distance or auto RTH altitude. RTH, ano ba RTH? Ito yung return to home. Uh, automatic kasi siya eh. So, once na pinapalipad mo na, mag update siya ng home point niya. So, ang ibig sabihin ng kumari, malayo pa yung drone mo. Pero pinindot mo na to. Itong return, return to home. Um, automatic na siya babalik kung saan mo pinalipad. Hindi siya ganun ka consistent pero medyo malapit-lapit. So, to be safe, mas maganda ilagay nyo siya ng mas mataas. Para sure kayo na ano, na walang tatamaan pagpabalik na yung drone nyo. Usually, gumagana rin siya automatic pag ano, pag palobat ka na. Okay, update home point. Ito, pag Inangat mo na siya pag pinalipad mo na. So, yung compass sa IMU, um, hindi naman siya dapat i-calibrate hanggat hindi pa hinihingi ng device. So, suggest ka huwag nyo nalang i-calibrate. Battery info. Uh, i-calibrate nyo lang siya pag ano. Uh, pag hinihingi na ng device. So, meron din siyang find my drone. Hindi ko pa nagagamit to. At ayaw ko rin siyang gamitin. <laughs> Start flashing and beeping. Ito yung parang pag nawawala. Pag nahanap mo na siya. Pag hinahanap mo, pindutin mo lang to. So, magbibip na siya and mag-iilaw yung ano. Yung ilaw niya na pa-blink-blink kanina. So, control. Ito yung kanina yung fl mga flight modes niya. Cine smooth position sport. So, units, metric, kilometer, o imperial. So, imperial tayo. Ito yung nakita kong mostly ginagamit eh. Kasi mahirap yung meters. Hindi ko ano yung meters eh. So, gimbal mode, follow mode, and FPV mode. FPV per person view. So, pag nakaganto parang kung ano yung galaw ng aircraft mo, ganun talaga. Pag lumiko, pati yung camera sa sideways din siya. So, advanced gimbal settings. Itong pitch speed, uh, maganda to pag um, nasa sa inyo yan eh, pag eksperimentuhan nyo yan eh, yung pag ikot-ikot ng drone yan eh. Tapos, itong pitch smoothness, 
same lang more on sa movement move, uh, movements ng drone yan okay back tayo gimbal calibration yun nga gimbal calibration uh, wag nyo i-calibrate hanggat hindi naman inaas ng device stick mode um, suggest ko rin mag stick na rin kayo sa mode 2 kasi yan yung usual na ng control um, pang advance na kasi yung iba okay camera so sa camera 16 na yun syempre usual sayang naman kung 4x3 4, 4 lang so dito sa 4.3 more on nag uh, ano lang sya nag apply sa photos you know kapansin nyo medyo lumiit yung sa display natin yan yan yung 4.3 69 yan wide na ulit sya storage yan ang gamit yung storage is sandis extreme so itong advance so ito medyo advance na so grid lines pwede na siya ilagay lahat you know mm dami sobrang dami linya hindi ko alam kung anong ano kung saan kayo comfortable yung ilagay niyo histogram and overexposure warning mm, optional naman yung ilalagay niyo yung histogram kasi medyo pag, pang advance na ito may kita nyo yung nag-pop up na yan medyo pang advanced na siya so basic lang muna tayo tanggalin muna natin ang histogram anti-flicker auto lang din ako dyan so yun video subtitles catch when recording so ito pwede nyo naman i-off to kasi nagko-consume din sa memory yan eh. pero i-on nyo na lang pero iset nyo lang dito sa 2 so para hindi mag-consume ng sobrang uh, memory sa cellphone nyo ok next transmission so yung frequency no nagpapalit to depende kung saan ka nakaposition kasi last time naka 2.4 lang ako eh. so based sa research ko yung 5.8 mas ok siya sa um, mabahay or madaming buildings pero hindi sinasuggest na magfly ka sa ganun kasi ang 5.8 mas okay siya kung maraming nag interrupt na connections eh. kung baga parang pag tabi tabi kayo ng bahay um, malaki ang chance na ano, may interrupt yung connection nyo and yung range nyo is magiging malapit dahil uh, yun nga maraming nakakonect sa wifi so maraming interruption so, pag uh, open space, usually nag 2.4 siya eh. 2.4 gigahertz. Okay. Name. Pwede nyo palitan kung ano gusto nyo name. Stay ko muna siya na ganyan. Mavic Mini. So, aircraft firmware, RC. Database. Ito na yung mga all about lang sa drone nyo. Times charge. Lahat na nakalagay naman siya dito. So, yun. Tayo sa home screen. etong 92 sa taas. Um, battery to eh. Battery na tawag dito. Ang drone. Tapos, dito sa gilid. Dito rin may kita yung mga settings. Photo. Video. Ah, sa video is usually ginagamit ko 1080 pa lang. Kasi 2.7k masyadong mataas mag-consume ng memory. Sobrang lakas. So, stick muna ako sa 1080 by 60. Uh, same lang ng ano, resolution ng GoPro ko. So, nandito rin yung quick shot. Pero hindi ko siya makapin. Hindi kasi lumilipad yung drone. Eh. Yung mga basic na ano. Parang automatic na cinematic na ano features niya. So, mas maganda siya gamitin pag nasa open space kayo. Then, ito. Gallery eh. No? Yan pala nga yung to take ko na videos. Tapos, itong sa baba. Yung EV, tsaka AE. Um, ano na ito eh. Pag may manual mo, 
dun mo palang ma-adjust itong mga ISO niya. Pero kung pang beginner pa nga, so suggest ko na i-auto nyo palang. Kasi pag nag-manual kayo, uh, pagkakaalam ko, dapat dyan meron na rin kayo yung mga, ano, yung mga lens. Kasi pang advanced na talaga siya. So dito sa left naman tayo, no? Uh, dito nyo makikita yung maps. Ayan, pag clinic pa ulit. Ayan, no? Dito mas clearly mo makikita yung mga restrictions. Pinutin ulit yung eye sa bandang right side. Ayan. Kacheck lahat. So yung mga kulay. Makikita mo dyan. Kung nasa ang zone ka. Okay, tapos palik ulit. Click lang natin ulit yung camera. Tapos ito. Uh, feet. Height yan. Yung taas. Tapos yung B, distance. Kung gano'n nakalaro yung drone sa atin. So itong nasa left. Ito yung take off eh. Yan na. Automatic take off siya. Pero pwede ka rin mag manual. Start mo lang pala nun. Down. Tapos opposite siya. Hindi ako start. Nasa indoor pa kami. So ayun. Approximately 10 minutes. There you go. Ayan. Perform a safety check before you fly. May safety check pa. Basic lang din. Okay. So yun nga pala, no? kung nasa yung drone nyo, dapat nandun yung dun nakatutok tong dalawang antennas nyo. Tsaka make sure nasa line of sight nyo lang yung drone nyo. Okay. Start auto check. Ayan, no? ang daming nag-aano. Kasi wala akong GPS. Nasa indoor kami. Sa authorization, authorization zone. Yun, lalabas lahat siya. Hindi ka basta-basta talaga makakatake off. Pag, um, sobra yung ano niya eh. Safe to check niya. So, namalas lang sa pwesto. Pwesto namin dahil malapit kami sa airport. So, ayun guys, basic lang. Uh, next video natin, palipat na tayo sa labas. Right? Nga pala, itong nasa ilalim sa gitna. Um, hindi pa siya magpa-function kasi hindi pa rin lumilipad yung, ano, yung drone. Um, I-explain ko siya sa inyo pag napalipad na natin yung drone para mas may intindihan nyo kung anong gamit niya. So yun lang guys, maraming salamat. Kita rin tayo sa first flight natin.